Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स मैं उदित इस क्लास में हम बात करेंगे कीवर्ड डेंसिटी क्या होता है तो कीवर्ड डेंसिटी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कीवर्ड डेंसिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कीवर्ड अपीयर्स ऑन अ गिवन वेब पेज और विद इन अ पीस ऑफ कंटेंट मतलब पेज के अंदर कीवर्ड्स कितनी बार डले हुए हैं एक की भी हो सकते हैं मल्टीपल की भी हो सकते हैं एज अ रेशो और परसेंटेज ऑफ द ओवरऑल वर्ड काउंट तो मतलब टोटल अगर हज़ार वर्ड के कंटेंट में आपने फिफ्टी वर्ड जैसा की यूज़ किए हुए हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली एक परसेंटेज या रेशो निकालेगा उसकी तो उसको बोलते हैं कीवर्ड डेंसिटी तो वो कीवर्ड डेंसिटी कितना होना चाहिए अब कीवर्ड डेंसिटी का मतलब होता है कीवर्ड फ्रीक्वेंसी कि एक कीवर्ड कंटेंट में कितनी बार यूज़ किया ठीक है तो बहुत सारे लोग गूगल की पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से चलते हैं और कीवर्ड्स बहुत सारे यूज़ करते हैं सो दैट कि गूगल देखे और उनको रैंक दे लेकिन अब गूगल का एल्गोरदम क्योंकि चेंज हो चुका है गूगल सिर्फ की का जो वॉल्यूम है वो नहीं देखता की से की मैच नहीं करता वो जो आपका कंटेंट है कंटेंट के अंदर जो आपने रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं जो कंटेंट के अंदर आपने डिफरेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं बेसिकली कंटेंट को भी अंडरस्टैंड करता है आपको रैंक देने से पहले कीवर्ड डेंसिटी टेल्स यू हाउ ऑफ अ सर्च टर्म अपीयर्स इन अ टेक्स्ट मतलब बताएगा कि कौन सा कीवर्ड कितनी बार कंटेंट में आ रहा है इन रिलेशन टू अ टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स इट कंटेंट्स ठीक है ना जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है इफ अ की वर्ड अपीयर थ्री टाइम्स इन हंड्रेड वर्ड्स ठीक है ना तो की डेंसिटी तीन परसेंट मानी जाएगी और अगर आप ज़्यादा की डालते हो ठीक है ना तो आपकी साइट स्पैम में भी जा सकती है मतलब पेनलाइज भी हो सकती है और अगर पेनलाइज होगी तो ऑब्वियसली आपकी साइट ऊपर नहीं आएगी नीचे जाएगी तो वो डाउनग्रेड कर देगा आपकी वेबसाइट को और सर्च इंजन में और रैंक भी नीचे चली जाएगी ठीक है तो बेसिकली इसको इम्प्रूव करने का क्या तरीका है कैसे हम ऐसा करें कि कीवर्ड जो है हम अपने जो हम एक की वर्ड बार यूज़ कर रहे हैं उसका थोड़ा सा वॉल्यूम कम कर दें जो दूसरा हम आठ बार यूज़ कर रहे हैं उसको भी थोड़ा कम कर दें एक जो छः बार यूज़ कर रहे हैं उसको भी कम कर दें तो बेसिकली एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं सिनोनिम मिलते जुलते वर्ड्स तो अगर आप अपने कंटेंट में जैसे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है तो इंटरनेट मार्केटिंग कोर्स भी हो सकता है ऑनलाइन मार्केटिंग कोर्स भी हो सकता है ठीक है ना तो वैसे कुछ डिफरेंट सिनोनिम्स यूज़ करने हैं एज अ सिनोनिम नहीं बोलूँगा इसको वेरिएशन बोलूँगा मैं ठीक है ना डिजिटल का सिनोनिम इंटरनेट नहीं होता इंटरनेट का ऑनलाइन नहीं होता लेकिन स्टिल हर किसी की इंडस्ट्री का मतलब हर किसी को आइडिया होता है तो आप जो भी की यूज़ कर रहे हो उसके जो भी सिनोनिम्स हो सकते हैं वो सिनोनिम यूज़ कर रहे हैं ठीक है उससे फ़र्क पड़ेगा उससे क्या होगा आपके जो मेन कीवर्ड हैं वो कम हो जाएगा क्योंकि आप उसकी जगह सिनोनिम यूज़ कर रहे हो तो इसके दो फायदे हो गए एक तो कीवर्ड वर्ड टफिंग से बच गए ठीक है और दूसरा जो एक कीवर्ड था जो आपने नहीं लिया होता वो टारगेट हो गया तो की बढ़ भी गए और स्टफिंग भी नहीं हुई तो डबल बेनिफिट हो गया इसका अब यहाँ पर वो कह रहे हैं डिस्पाइट ऑफ बट मैनी एस यू टूल्स वुड इंडिकेट द शॉर्ट आंसर टू दिस इन माई एक्सपीरियंस इज देर इज़ नो आइडल परसेंटेज जैसे ये तो बता दिया कि की वर्ड होता क्या है लेकिन कई सॉफ्टवेयर्स बताते हैं कई ब्लॉग्स बताते हैं कि इतना होना चाहिए दूसरे ब्लॉग में जाओगे तो कुछ और बताते हैं तीसरे में जाओगे तो कुछ और बताते हैं तो इस रिगार्ड में मैं आपको एक गूगल का वीडियो दिखाता हूं मिस्टर मैट कट्स का ये वीडियो है जो पब्लिश तो 2011 में हुआ था सोचो कि तब से ये जो गूगल अभी आपको क्लियर कर देगा तब से ये चीज़ आपको अप्लाई करनी थी लेकिन अगर जिन्होंने आज भी नहीं करी जो अभी भी की स्टफिंग करते हैं भर देते हैं और सिनोनिम यूज़ नहीं करते वो आज भी पेनलाइज होते हैं उनकी वेबसाइट आज भी नीचे जाती है ऊपर नहीं आती तो देखते हैं वीडियो में क्या बात हो रही है क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द बे एरिया ऑफ कैलिफोर्निया द क्वेश्चन इज व्हाट इज द आइडियल कीवर्ड डेंसिटी 0.7% 7% और 77% और इज इट अ सम अदर नंबर ओह बॉय ओके कीवर्ड डेंसिटी लेट्स टॉक अबाउट इट अ लिटिल बिट अ लॉट ऑफ पीपल थिंक देयर इज सम वन रेसिपी एंड यू कैन जस्ट फॉलो दैट लाइक you know baking cookies and if you follow it to the letter you'll rank number 1 and that's just not the way it works um so if you think that you can just say okay i'm going to have 14.5% keyword density or 7% or 77% and that will mean i'll rank number 1 that's really not the case that's not that's not the way that uh, search engine rankings work so the way that modern search engines or at least google are built is that the first time you mention a word you know hey that's pretty interesting it's about that word next time you mention that word oh okay it's still about that word and once you start to mention it a whole lot it really doesn't help that much more there's diminishing returns it, it it's just an incremental benefit but it's really not that large and then what you'll find is if you continue to repeat stuff over and over again then you're in danger of getting into keyword stuffing uh or you know gibberish and those kinds of things so the first one or two times you mention a word then that might help with your ranking absolutely um but just because you can say it seven or eight times that doesn't mean that it will necessarily help your rankings so the way to think about it is this 
Think about the keywords that you'd like to have in your copy. Make sure your copy is long enough that you can work those keywords into your copy in a natural way and not an artificial way. And my recommendation is to either read it aloud or read it to someone else or have someone else read it and sort of say, you know, do you spot anything that's artificial or stilted or it doesn't quite read right? And if you can read through the copy and have it read naturally where a person isn't going to be annoyed by it, then you're doing relatively well. But if you're like one of these guys where all you're doing is, I know you're interested in red, rid red widgets because red widgets are one of the best things in the world to have. And if you're an expert on red widgets, then you'll know that the best source of red widgets is blah, 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 blah. Then that's really going too far. And you can really kind of tell whenever you land on a page, if you're an experienced SEO, if someone's just like trying to get the same phrase on the page as many times as possible because it just, it just looks fake. And, uh, and that's the sort of area in that niche where we try to say, okay, rather than helping, let's make that hurt a little bit. So I would love it if people could stop obsessing about keyword density. You know, it's going to vary. It's going to vary by area. It's going to vary based on, you know, what other sites are ranking. It, there's not a hard and fast rule. And anybody who tells you that they, there is a hard and fast rule, you might be careful because they might be selling you keyword density software or something along those lines. So, as you have seen that कीवर्ड डेंसिटी के रिगार्ड में उन्होंने बोला कि कोई फिक्स परसेंटेज नहीं होता तो वेरी करता है बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं सब पे वेरी करता है वॉल्यूम ऑफ कंटेंट पे वेरी करता है ठीक है ना आप कौन सा टाइप ऑफ कीवर्ड टारगेट कर रहे हो उस पे वेरी करता है तो स्टॉप ऑब्सेसिंग अबाउट मतलब ज्यादा उसको कंसीडर करना बंद कर दो जो भी कंटेंट लिखो उसमें जो कंटेंट है वो नेचुरली फ्लो में आने चाहिए लगना नहीं चाहिए कि अलग से कोई कंटेंट मतलब अलग से कोई मतलब कंटेंट आप जैसे आप पढ़ रहे हो और कीवर्ड्स अलग से पढ़ने में आ रहे हैं तो वो ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है तो यही सब चीज़ें हैं बेसिकली कीवर्ड डेंसिटी में तो कीवर्ड डेंसिटी के सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं लेट मी शो यू तो मैंने डाला यहाँ पे की डेंसिटी चेकर बहुत सारे लोगों ने बनाया हुआ है कीवर्ड डेंसिटी चेकर तो कोई भी अगर मैं अपनी ही वेबसाइट डाल देता हूँ यहाँ पे होम पेज कॉपी करके डाल देते हैं अब ये पेज में मैं एस को टारगेट कर रहा हूँ तो एस तो बार बार आएगा ही सेवन परसेंट कोर्स थ्री पॉइंट फाइव सेवन तो बेसिकली ये सिंगल सिंगल वर्ड का बता रहा है लेकिन कई कीवर्ड टूल्स होते हैं जो आपको डबल डबल वर्ड्स जैसे ये आ गया इसमें भी बता रहा है एस कोर्स वन पॉइंट नाइन सेवन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वन एक्सपर्ट ट्रेनिंग वन पॉइंट वर्ड्स के भी बता रहा है जैसे ब्रांड नेम है एक्सपर्ट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो वन सर्च एंड ऑप्टिमाइजेशन पॉइंट तो ये ठीक है ये बता रहा है लेकिन उतना मैटर नहीं करेगा ये जब तक हर चीज़ फ्लो में जा रही है यूज़र को पढ़ने में कोई इशू नहीं आ रहा तब तक हर चीज़ ठीक है गूगल के हिसाब से भी लेकिन अगर यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा अगर वो बार बार हर दूसरी लाइन में कीवर्ड डालोगे तो इशू की बात तो वो चीज़ आपको नहीं करनी ठीक है तो की डेंसिटी की उतनी टेंशन मत लो जो भी की होंगे जो भी लिमिटेड और ज़्यादा की देते हो मेक श्योर कंटेंट में हर चीज़ नेचुरल होनी चाहिए स्टफ नहीं होनी चाहिए हम कंटेंट को कीवर्ड रिच बनाना चाहते हैं कीवर्ड स्टफ नहीं बनाना चाहते ओके सो ठीक है इस टॉपिक में इतना ही है सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू